দেখো মানুষ একটা কিছু করতে চাইলে সেটাকে অন্তত খারাপ চোখে দেখো না আসলে আগামীকাল আমাদের নিমন্ত্রণ আছে শ্যামনগরে কণিকার বাড়িতে তো হ্যাঁ সুন্দর লাগছে মানিয়েছে কিন্তু সুপ্রভাত শুভ সকাল বন্ধুরা আরও একটা নতুন দিন নতুন আরও একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসছি তোমাদের জন্য সকালে এখন আছি আমি রান্নাঘরে তো এখানে করছি ছেলের জন্য একটু হলডিক্স আর মা আছে হলো বাইরে রান্নাঘরে রান্না করছে মাকে সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে আসলাম এদিকে আমারও ওয়ার্কআউট ক্লাস শেষ করলাম করে তারপরে তাই একটু ছেলে ঘুম থেকে উঠলো তো ভাবলাম যে চলো ওকে খাইয়ে দিই তারপরে ওইদিকে যাবো ওখানে মার ওখানে দুধটাও ফুরিয়ে গেছে খুঁজে তাহলে বোঝো অবস্থা এদিকে আসো এদিকে আসো ওই দেখো গাড়িতে করে একটা আম নিয়ে এসছে আবার অবস্থা দেখ খেতে হবে এবার এই হলো আজকে আমাদের মেনু রান্না বান্না তো এখানে আছে হলো আলু উচ্ছে দিয়ে পুটি মাছের ঝোল আর এখানে আছে হলো মাছের ডিমের বড়া আলু দিয়ে ঝোল তো রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে যা গরম পড়েছে তাতে আর পারা যায় না সত্যি গতকালকে যে জামা কাপড়গুলো পরে গেছিলাম ভাবলাম সেগুলো একটু ধুয়ে দিই মানে ঘামে এত বাজে গন্ধ হয়ে গেছে আর বলার মতো না প্রত্যেকটা জামা কাপড় প্রত্যেকটা আর এই যে সকালে ওয়ার্কআউট করেছি সেটাও একদম নিজে চুপ চুপ হয়ে গেছে কামফার্টের মধ্যে দিচ্ছি এই একটুখানি ডলা দিয়ে ধুয়ে নিয়ে ব্যাস মেলে দেবো তাহলেই হয়ে যাবে নোংরা তো না বেশি কাঁচা ধোয়া জামা কাপড় পরে গেছি ব্যাস এই তো মার ব্লাড টেস্ট করা হচ্ছে তো এই তো কদিন তো খুব আম খাচ্ছে তা দেখি সুগারটা আবার বাড়লো কি ওই জন্য সেদিন আমরা বাড়িতে পরীক্ষা করলাম তবে মনে হয় মেশিনটা ভালো না মানে সেভাবে ঠিকঠাক দেখাচ্ছিল না তো ওই জন্য ভাবলাম যে যাক মার মারও রক্ত বেশি হয়ে গেছে তো ভাবলাম দি দিক ল্যাবে রান্নাঘরে আসলাম এখন ফল কাটবো তো আমিও খাবো আর কি তো ওই জন্য ভাবলাম যে চলো ঘরে তরমুজটা আনা হয়েছে এই তো দু দিন না তিন দিন হলো তো তরমুজ কাটি আর ছেলের জন্য ভেবেছিলাম যে এই মৌসুমি লেবু দুটো আছে তো ওই দুটো রস করে দেবো তা মা বলছি কি তাহলে তরমুজটা আজকে কাটছো যখন তাহলে তরমুজের রসটাই ওকে বানিয়ে দাও অত পিস করে খাবে না এটাই তো হলো সমস্যা কামড়ে কামড়ে খেলে কত ভালো হয় ঠিক আছে নাও তাহলে একবারে রস বানিয়ে ওকে দিই আর এদিকে আমরা একটু খেয়ে অতটাও ভালো না মিষ্টি হয় কি না এই যে ছেলের জন্য জুস বানালাম আর এখানে আছে হলো তরমুজ কাঠা আর কি এগুলো আমাদের জন্য এই যে বারুন এই বারুনটাই দাঁড়িয়ে ধার দেওয়া যায় না বসে বসে দিতে ঘুম পাড়ানোর জন্য কত রকম ভাবে চেষ্টা করলাম ঘুমাচ্ছে না তো এখন ঠামির গাছে বললাম যে শৌচুপ করে একদম উঠলেই এই হনুকে ডাকবো নাইলে ওই ছেড়ে ধরা রাস্তায় আছে ডেকে নিয়ে আসবো তারাও আমি এই কিছুক্ষণ আগে আর কি স্নান করে আসলাম এসে ওকে আর কি ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছি সে ঘুমাবেই না ভাত খাইয়ে দিয়েছি ঘরটার মুছে ওকে আর ভাত খাই দিলাম যে তাহলে তুই ঘুমা ও বাবা কে কার কথা শোনা এখন বাজে দেখো সন্দীপ গেছে হলো আবার এই গঙ্গা পুজোর এখানে গঙ্গা পুজোর ওই ঘাটে তো ঠাকুর বিসর্জন হয়নি আজকে বিসর্জন করবে তো ওই জন্যই ও গেল সব ওরা আর কি সব বন্ধুরা মিলে 
দেখি কখন বাড়ি আসে আমার তো পেয়েছে খিদে সকালে তো আর কি শুধু ওই তরমুজ খেয়েছি তাছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি তো খিদেও পেয়ে গেছে তো একটু খাবো ভাত তারপরে দেখি ছেলেকে ঘুম পাড়তে পারি কি আর হ্যাঁ আমি এই কিছু কথা তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলবো না যারা যারা গতকালকের ভিডিওতে আমাকে হাসি মজার ছলে আর কি একটু ইয়ে করেছে নিচু দেখানোর চেষ্টা করেছে তো সেই কমেন্টগুলো আর কি পেয়ে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগলো যে দেখো মানুষ একটা কিছু করতে চাইলে একটা উদ্যোগ নিয়ে যদি সে তোমাদের সামনে এসে বলে যে হ্যাঁ আমি এটা করব আশা করছি আমি করতে পারবো সেটাকে অন্তত খারাপ চোখে দেখো না একটু হলে মানুষটাকে সাপোর্ট করো আশা করছি আগামী দিনগুলোতে অবশ্যই পারো আজ পারলাম না কাল পারলাম না পশু পারলাম না এক না একদিন তো হবেই তাই না চেষ্টা করতে দোষ নেই সব কাজই সমান কোনো কাজ ছোট না আমি যেটা নিজে মনে করি তো সব কাজেরই একটা মান সম্মান আছে তাই আমি নিজেও চাই করেই দেখি না আমি যদি ঘরে বসে বসে নিজে একজন ওয়েলনেস কোচ হতে পারি তাহলে অসুবিধা কি আছে তাই এটাই হলো ব্যাপার ওই মানে কমেন্টগুলো পেয়ে এতটাই খারাপ লাগলো যার জন্য আর কি বলতে বাধ্য হলাম তো দেখ কিছু করার নেই আর তাছাড়া এমনি তোমরা আমার যারা আমার সাপোর্টে আছো তো তারা আমাকে খুব ভালো ভালো কমেন্ট করেছো এমনকি অনেকেই বলেছো যে হ্যাঁ আরও এগিয়ে যাও তুমি যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছো সেটা যেন তোমার সফল হোক তো তাদের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাকে সাপোর্ট করেছো তো এটুকুই বলার ছিল তা এবার যাই গিয়ে দুটো সেবা করে নিই তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে এখন বাড়ি আসলো তো এখানে হচ্ছে এখন খাওয়া দাওয়া ওর বাইরে গরম লাগে না বাড়ি আসলেই যত গরম লাগে বাড়িতে বলে গরম হ্যাঁ সেটাই দেখো তাই ওরে বাবা বাবা বাড়িতে যেন রোদ তাই তো তাই তো তাই তো আমি আর মা দুজনে বেরিয়েছি বাইরে মেঘ দেখে মনে করলাম কি যে বাইরে যা যা জিনিসপত্র আছে সব তুলে নি গুছিয়ে আর এদিকে এই ইয়ে আছে একটা চট ছিল তো সেটাকে ভাজ করে রাখি ও বাবা ভাজ করতে গিয়ে হঠাৎ দেখি কি জোরে একটা আওয়াজ হচ্ছে কি সে আওয়াজ হচ্ছে বুঝে উঠতে পারিনি একটা ডাল ভেঙে পড়ে ও বাবা তাতে মানে তারটা পুরো ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে গেছে আর মানে পুরো বাস ঠাওয়ার মতো একটা বড় করে আওয়াজ হলো তো সেই শুনে তো সব একেবারে বেরিয়ে পড়েছে আশপাশে যারা যারা ছিল তো এই তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাই কথা হচ্ছিল মেনটা একা একাই অটোমেটিক পড়ে গেছে ওই আওয়াজে ও মা ওদিক দিয়ে আবার কে মেন তুলে দিয়েছে আবার আর একবারই হলো তাই এই তো এইবার মেনটা ফেলেছে দেখি কারেন্ট কারেন্ট অফিসের লোক কখন আসে তারপরে তাই কারেন্ট আসবে বুঝতে পারবে এখান দিয়ে ধোয়া উঠছে এই যে আমার আঙুল সোজা সন্দীপ শুয়েছিল বেরিয়ে এসছে আবার হলো এই ধরো তিনবার এগারো হাজার তো কিন্তু ওদিক দিয়ে লাইন যেই দিচ্ছে ব্যাস এখানে এসে ইয়ে করছে ঝাঁকি দিলে পড়লে পড়বে না ঝাঁকি দিলে কাপড় ধরেছে কাপড়ের থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে সব কাপড়ে নেই একটাও সব নিচে দেখো থোকা ধরে পড়েছে কাপড় ধরে কি লাভ হলো সব নিচের দিকে চোরাতে হচ্ছে তো আমরা চলে এসছি 
আমাদের মাঠে মাঠের গাছে আম কিভাবে পেকে রয়েছে একবার দেখাই তোমাদেরকে আম পাকা কাকে বলে গাছে আম পেকে থাকলে কেমন লাগে দেখতে সেটাই দেখো হলুদ হলুদ হয়ে গেছে লাল লাল হয়ে গেছে সব সারা গাছে কিন্তু পড়ছে না ব্যাগে রাখো ব্যাগে ব্যাগে রেখে আসো যাও এখন সন্দীপ কে দিলাম তো আমি আর উপরটাই হাত পাচ্ছি না সন্দীপ কে বললাম যে তুমি পারো তুমি খাবে আম তুমি ম্যাঙ্গো ভালোবাসো তাই হ্যাঁ জানতাম না তো এখন সন্ধ্যাবেলা রেডি হয়ে আমি সন্দীপ দুজনে যাচ্ছি একটু বাতকুল্লাই কেনাকাটা করতে শ্যামনগরে আমাদের আগামীকালকে আবার যেতে হবে নিমন্ত্রণ বাড়িতে তো ওই জন্যই আর কি আজকে কেনাকাটা করতে যাওয়া হচ্ছে এখন বাতকুল্লাতে দু ইয়েতে বিকেলেই যাওয়া ভেবেছিলাম তবে সন্দীপ যেহেতু বাড়ি আসলো এই কত বেলাতে তো এসে একটু খেয়ে দেয়ে শুলো তারপরে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা লেগে গেছে তো সন্ধ্যা টন্দা দিয়ে তারপরে তাই এখন যাচ্ছি এই বেবিটাকে বাড়ি রেখে যাচ্ছি ঠিক আছে না বেবিটাকে নিয়ে যাচ্ছি রেডি হচ্ছে রেডি হচ্ছে রেডি হচ্ছে বলি তো বাচ্চাদের ফ্রক চুজ করছে হ্যাঁ এরকম তো গয়নাগাটি এখন আবার বাড়ি চলে এসছি বাড়ি আসার পরে সন্দীপ তো নতুন গেঞ্জি পরে দেখছে হ্যাঁ সুন্দর লাগছে মানি আছে গেঞ্জিটা দেখো আমি পছন্দ করলাম তো আমার পছন্দ বলতে কি না ভালো লাগবে না সাদা আছে কেনাকাটা করে বাড়ি চলে এসছি বাড়ি আসার পরে সন্দীপ কে তো দেখলেই যে নতুন 
নতুন গেঞ্জিটা পরে দেখলো ঠিকঠাক হয় কি ঠিকই আছে কালারটা ও বেশ সুন্দর আর এবার বলি আসলে আগামীকাল আমাদের নিমন্ত্রণ আছে শ্যামনগরে কণিকার বাড়িতে তোমরা সবাই চিনবে মাই সিম্পল লাইফ স্টাইলের কণিকা তো কণিকার শ্বশুরের আর কি বছর কি তো সেখানে আর কি আমাদের ইনভাইট করেছে সপরিবারে তো এবার দেখো আমি এর আগেও তোমাদেরকে অনেকবার বলেছিলাম যে এরকম শ্রাদ্ধ বাড়ি অনুষ্ঠান আর কি নিমন্ত্রণ হলে সবাই গেল আমি আর বাবু আর কি যেতে চাই না কেন বলো তো আমার না ওই ওই বাড়িতে আর কি খাওয়া দাওয়া করলেই তো শরীর খারাপ হয়ে যায় এটা অনেকের সাথেই হয় তো এবার কণিকা আর কি অনেকবার করে বলেছে যার জন্য ওর কথা ফেলতে পারলাম না তো আমাদের যোগাযোগ অনেক দিনের তো দেখা করব করব করে আর হয় না তো এবার যেহেতু নিমন্ত্রণ করেছে তাই ভাবলাম যে চলো এত করে বললো মেয়েটা তার কথাটা আর কি ফেলতে পারলাম না তো এখনো ঠিক হয়নি আমরা কজন যাব মানে সপরিবারে নিমন্ত্রণ তবে কজন যাচ্ছি এখনো পর্যন্ত ঠিক নেই আজকে গিয়ে বাতকুলার থেকে কিনে আনলাম সব জিনিসপত্র কিনলাম হলো কণিকার মেয়ের জন্য একটা জামা গরমের দিন যার জন্য এরকম একটা জামা কিনলাম ফ্রক বাচ্চা মানুষ ভালো লাগছে কালারটা জানিও দিদির জামা দেখি তো তোমার গায়ে ঠিকঠাক হচ্ছে কি তবে ছ বছর বয়স ইয়ে করে আর কি নিয়ে এসছি তো জানি না ঠিক হবে কি ওই জন্য ছেলেকে দিয়ে মাপলাম ঠিক হবে কি তোমার আড়াই বছর বয়স তোমার বেশি বয়স হয় হ্যাঁ কণিকার শাশুড়ির জন্য একটা শাড়ি নিয়ে এসছি সবসময় না ওই ইয়েতে ট্রেনে এইভাবে সোনার জিনিস সোনার চেন পরে ট্রাভেল করা যায় না তাই না রিস্ক হয়ে যায় ব্যাপারটা তো ওই জন্য ভাবলাম যে এই এটা এমনি চেন কিনে নি নীলাচ্ছি <laughs> 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 দেখতে পাবে তো আশা করছি ভালো লাগবে সবার তো চলো আজকের মতো এখানেই তোমাদের সাথে টাটা